İzmir Urla'da yer alan, insanlık tarihinin 5000 yıllık izlerine rastlanan eski adıyla Klozomenai, günümüzde ise Karantina Adası olarak bilinen Tahafuzane adeta yıllara meydan okumaktadır. Dünyada tescilli olarak sadece 3 tane Karantina Adası bulunur. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Elisa Adası, Hırvatistan Dubrovnik'te bulunan ada ve ülkemizde bulunan Karantina Adası'dır. 1800'lü yıllarda salgın hastalıkların dünyanın dört bir ucuna Asya'dan yayılması üzerine kıtalar arası geçişlerin olduğu belli noktalarda karantina bölgeleri oluşturuldu. Asya'dan gelen mikropların Avrupa'ya yayılması bu bölgeler sayesinde engellendi. Bu bölgelerden biri de İzmir'in Urla ilçesinde yer alan karantina adasıdır. Osmanlı Devleti sağlık ve temizliğe çok önem veren dünyanın sayılı medeniyetlerinden birisidir. Osmanlı Devleti'nin 1865'te Karantina Adası'na yaptırdığı tahafuzane, Türklerin temizlik kültürüne verdiği önemi de kanıtlar niteliktedir. Tahafuzane, sefer sırasında yolcu ve çalışanların arasında bulaşıcı hastalık görülen gemilerin karantina sürelerini geçirmeleri, gerekli sağlık önlemlerinin alınması ve hastaların iyileştirilmeleri için büyük limanlara yakın kıyılara kurulmuş sağlık kuruluşudur. 1800'lü yılların başında dünyanın hemen hemen her tarafına musallat olan kolera, veba, tifo, çiçek, sarı humma gibi hastalıkların önüne geçmek için 1823 yılında ilk karantina bölgeleri kurulmuştur. 18. yüzyılın ortalarına doğru Avrupa ve Asya'da veba ve kolera başta olmak üzere pek çok salgın hastalık görülüyordu. O dönemlerde bu hastalıklardan korunmak amacıyla tüm şehirlere giriş çıkışlar sıkı bir denetim altında tutuluyor ve bu salgın hastalıklara karşı her türlü önlem alınmaya çalışılıyordu. Şehirlerde bu kadar çok önlem alınmasına karşın hastalıklar deniz ticaretinde kullanılan gemiler ve gemi personeli tarafından başka ülkelerden taşınarak büyük salgınlara yol açıyordu. Avrupa ülkeleri de gemilerle kendilerine ulaşan bu salgın hastalıklardan korunmak amacıyla dış ülkelerden gelen gemileri limana girmeden önce 40 gün kadar açık denizde bekletiyordu. Peki Karantina sistemi nasıl işliyordu? İzmir Limanı'na gelecek olan gemilerde bulaşıcı bir hastalık varsa Prova direğine sarı bayrak çekilir ve durum liman idaresine bildirilirdi. Daha sonra gemi Urla koyuna demirlerdi. Ticaret, yolcu, hac ve benzeri amaçlarla gelen gemiler ada açıklarında demir atar ve küçük teknelerle karaya taşınırdı. Yolcular eşyalardan farklı bir yerden tahafuzhaneye girerek kayıt ve ön muayene olduktan sonra duşa gönderilirdi. Önce kıyafetler çıkartılıp numaralı pinelere konulur, sonra da 360 derece dönebilen dolaplara yerleştirilirdi. Görevliler bu dolapları çevirerek gelen kişileri görmeden kıyafetlerini alabilirlerdi. Sadece peştemel ve takunya giyen yolcular özel duş odalarına alınır, burada sabunla ve özel dezenfektanlarla duş yaptırılırdı. Duştan çıkan insanlara dezenfekte edilmiş kıyafetleri geri verilir ve doktor muayenesine gönderilirdi. Bu muayenede hastalığı olmayanlar yolculuğuna devam ederken hastalık belirtisi olanlar ise adada misafir edilirdi. İnsanlar tahafuzhanenin içerisinde dezenfekte olurken aynı zamanda eşyaları da aynı komplekste bulunan tephanede dezenfekte edilirdi. Tephir buhar demektir. Yani tephaneye Buhar odası da dinilebilir. Burada ince bir detay bulunur. Tephanede 3 adet buhar kazanı mevcuttur. Birinci kazanda çamaşırlar yıkanırken, ikinci kazanda kıyafetler yıkanırdı. Üçüncü kazanda ise ipekli kıyafetler yıkanırdı. Çünkü 120 derecelik buhar ipeğe zarar verdiği için ve bu da yolcuları mağdur edeceğinden Osmanlı Devleti bir kazan daha koydurarak burada çeşitli ilaçlarla ipekli kumaşların bozulmasını önlemiştir. Eşyaların mikroplardan arındırılması sırasında kıyafetler 120 derecede buharla sterilize edildiği için ıslanmıyor ve yolcuların tekrar giymesine olanak veriyordu. Buraya gelen yolculardan bulaşıcı hastalığı olduğu tespit edilenler adada misafir edilmek üzere yerleştirilirdi. Yoğun çabalar sonucunda iyileşen yolcular seyahatlerine diledikleri gibi devam edebilirlerdi. Hastalığı ağır olup da vefat eden misafirler için ise adanın arkasında özel bir mezarlık bulunmaktadır. Vefat eden hastalar sönmüş kireç dökülmüş olan mezarlara ve mümkün olduğunca derine gömülerek izole edilmeye çalışılırdı. Bu mezarlıkta birçok farklı milletten 
350'ye yakın kişi yatmaktadır. O dönemlerde meydana gelen hastalıkların bulaşmasındaki en yaygın yol olarak fare, bit, pire ve benzeri hayvanlar gösteriliyordu. Bu hayvanlar gemiler yoluyla kolayca ülkelere girebiliyor ve hastalık yayabiliyorlardı. Bundan dolayı geminin dezenfektesi için bütün ambar kapakları ve kamera kapakları kapatılarak içeride kükürt ve gaz yağına benzer bir maddenin dumanı kalıyordu. Bu işlem 3 gün tekrar ediliyor ve sonrasında kontrol ediliyordu. Gemi yolcularında hastalık saptanmazsa bir atlı İzmir valisine müjdeyi iletir, Vali Paşa da haberi getiren ulağa bir kese akçe verirdi. Paşanın izni olmadan hiçbir gemi yol alamazdı. Kurallar oldukça katıydı. Tafuzane 1950 yılına kadar aktif kullanılmış, Kore gazileri ve barış harekatı askerlerinin de faydalandığı bilinmektedir. Tafuzane şanlı tarihimizde ülkemize üstün hizmetlerde bulunmuş ve her zaman yüz akı olmuştur. Adanın tarihine düşülen notlar 1894 Yemen'den gelen askerler Urla Tafuzhanesine gönderilerek muayene edilip karantin altına alındı. Bingazi'den Girit'e uğrayan Kayseri vapurunda karavma hastalığı görüldüğü için yolcular karantinaya alındı. 1896 Petersburg'da kolera hastalığı görülmesi nedeniyle Finlandiya körfezinden gelen gemiler Beyrut, Trablusgarp ve Urla'da karantinaya alındı. Koleranın yoğun olarak görüldüğü Flemenk ve Belçika limanlarından gelen gemiler Beyrut, Trablusgarp ve Urla tahafizhanelerinde 5 gün boyunca karantinada tutuldu. 1903 İzmir'de veba hastalığı yüzünden bir kişinin ölmesi üzerine tüm gemiler burada karantinaya alındı. Gemideki tüm eşyalar dezenfekte edildi. Urla tahafizhanesinde karantina altına alınan Mısır valisi Abbas Paşa'nın kardeşi Mehmet Ali Paşa'nın karantina bölgesinden çıkması doğrultusunda hakkında resmi işlem yapılıp yapılmayacağı sorun haline gelmişti. 1912 Urla'da karantina altına alınan Rusyalı hacılar adada olay çıkardı. Ancak yine de karantina süresi bitirene kadar hacca gönderilmediler. 1917 Urla Hastanesi doktoru iken Berlin'de cinayet işleyen ve Berlin Konsolosluğu'na sahte mühürlü mektup göndermesinden dolayı takip alınan Nasr Ruth şüpheli halinden dolayı sınır dışı edildi. İngiliz Munro Butler Johnston, Türkler adlı kitabında Osmanlı'da temizliğe verilen önem hakkında şöyle yazmıştır. Osmanlı sadece yeryüzünün en kibar milleti değil, aynı zamanda en temizidir de. Gerçek şu ki, temizliğin dışında nezaket hiçbir şey ifade etmez. Temizlik, onlar için sadece saat amacıyla uygulanan bir şey değildir. Onu samimi olarak dini görevlerinden biri sayarlar. Durulmak, temizliğin temelidir. Daha ötesi, Türklere göre evler de insanlar gibi tertemiz ve kirlenmemiş olarak tutulmalıdır. Bundan dolayıdır ki hiçbir moda veya özenti, Türklere ayakkabılarını kapı dışında çıkarmaktan alıkoyamamıştır. Onun evi, temizliğin mabedidir. Tahafuzhanenin dünyadaki diğer örnekleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Elis Adası Dünyanın en popüler iç adalarından biri olan Elis Adası, Amerikan tarihinde sıra dışı bir yere sahiptir. Dünyanın en tarihi noktalar arasında yer alan Elis Adası, içinde birçok yapı barındırır. Ancak ana yapı olan, merkez kabul olarak da adlandırılan ana bina, 1900 yılında tamamlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ile bağlarını koparıp, bağımsızlığını kazanmasının ardından, çok ciddi bir kalkınma harekatı başlatmıştır. Bunun üzerine Beyaz Amerikalılar, yani Amerika kurulmadan önce Avrupa kıtasından Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Avrupalılar, kendi soydaşlarını Amerika'ya almaya karar vermiştir. Bunun üzerine göçmen alımını başlatan ABD, göçmenlerin ülkeye olan girişini Elis Adası vasıtasıyla yürütmüştür. Başka bir ifadeyle Elis Adası bir göçmen kabul merkezi haline getirilmiştir. Avrupa'nın Almanya, İtalya, İrlanda, Birleşik Krallık, Danimarka, İsveç, Polonya, Portekiz, İspanya gibi önde gelen ülkelerinden ayrılmak isteyen ve yeni bir ülkede yeni bir yaşam sürme hevesinde olan ve genel olarak çok fakir olan bir kesim göçmen gemilerle Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etmiştir. Doğu yakasının en önemli göçmen kabul merkezler arasında yer alan New York eyaleti Elis Adası'nı bir göçmen kabul merkezine dönüştürmüş, 
ve ülkeye giren kişilerin milliyeti ve şahıslarına ait çeşitli bilgiler kayıt altına alınmıştır. Resmi kayıtlara göre Elis Adası 1892 yılında bu amaçla kullanılmaya başlanılmıştır. Yaklaşık olarak 60 sene boyunca göçmen kabul merkezi olarak faaliyet gösteren bu ada 1954 yılında emekli edilmiştir. Ayrıca 60 yıldan daha uzun bir süre boyunca göçmenlerin giriş kapısı olan Elis Adası bu süre içerisinde 12 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yapmış ve bu anlamda çok ciddi bir misyonu yerine getirmiştir. Bu 12 milyon göçmenin günümüz itibariyle 120 milyon Amerikalının atası olduğu tahmin edilmektedir. Bu da Amerikan nüfusunun üçte biri anlamına gelir. Rönesans, yeniden doğuş tarzıyla inşa edilen Elis Adası ana binası günümüz itibariyle göçmen müzesine dönüştürülmüştür. Bu da adanın her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmesini de beraberinde getirmiştir. Videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <gülüyor>